வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப செவ்வாய்க்கிழமை என்னுடைய அன்றாட வேலை தாங்க பார்க்க போறேன் இப்ப காலையில எந்திரிச்சு பூஜை வேலை மற்ற வேலையெல்லாம் செய்துட்டு நேரம் கிச்சனுக்கு வந்துட்டேங்க நான் காலையில தினமுமே வெறும் வயிற்றுல சுடுதண்ணி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதனால செய்யறேன் ஒரு சிலர் எல்லாமே எடை குறையிற டிப்ஸ் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க உடல் எடை குறைக்கிறக்கான டிப்ஸ் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அது மட்டும் இல்லாம உடம்புல வேண்டாத நச்சுத்தன்மை இருந்தாலும் கெட்ட கொழுப்பு இருந்தாலும் உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வெறும் வயிற்றுல சுடுதண்ணி அதாவது வெது வெதுப்பான சுடுதண்ணி அவங்க பொறுக்கிற அளவுக்கு சுடுதண்ணி வச்சு குடிக்கும் போது அதை எல்லாமே கரைக்கிறதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரியவங்க அது மட்டும் இல்லாம மற்ற ஆகாரங்கள் எடுத்துக்கும் போதும் கூட இந்த சுடுதண்ணிக்கு நார்மல் வாட்டுக்கு இந்த சுடுதண்ணி வச்சு குடிக்கும் போது ரொம்ப நம்மளுக்கு உபயோகமா இருக்குங்க இப்ப காலையில டிஃபனுக்கு வந்துங்க இட்லி தக்காளி குருமா தேங்காய் சட்னி தாங்க செய்ய போறேன் இப்ப தக்காளி குருமா தேங்காய் சட்னிக்கு வேணுங்கிற பொருள் எல்லாம் எடுத்து நறுக்கி வச்சுட்டுங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம முதல் நாள் வந்து என்னென்ன சமையல் செய்ய போறோமோ மறுநாளைக்கு அது முன்னத்த நாளே என்னென்ன பொருள் வேணுமோ எல்லாமே வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம செய்ய வரும்போது சுலபமா இருக்குங்க ஒரு சமயம் கருவேப்பில இருக்காது தேங்காய் இருக்காது அது மறந்துட்டு எது மறந்துட்டு படபடப்புலயே சமையல் தப்பா போகும் அப்புறம் கோப உணர்ச்சியில அந்த சமையல காட்ட வேண்டியது வரும் அப்புறம் அவங்களுக்கு ஆரோக்கிய உணவு போய் சேராது அதனால நம்ம எல்லாமே முன்னேற்பாடு செய்து வச்சுக்கும் போது சுலபமா இருக்கும் இப்ப தேங்காய் சட்னிக்கு தக்காளி குருமாக்கு தேங்காய் உடைச்சுக்கு போறேங்க தேங்காய் உடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேங்காய் வந்து நாரெல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா தண்ணியில நினைச்சிட்டு உடைக்கும் போதுங்க இதுல எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தூசி நாறு துகள் இது எல்லாமே விழுகாம இருக்கும் தேங்காவும் நல்லா உடைக்குங்க அதுவும் இல்லாம இந்த தேங்காய் வந்து உடைக்கும் போது நம்ம ரெண்டா நேரா கரெக்டா உடைச்சு வரணும்னா இந்த நேர் கோடு கோடா இருக்குது பாருங்க இந்த பக்கம் ஒரு கோடு இந்த பக்கம் ஒரு கோடுன்னு தேங்காய் இருக்கிற கோட்டுக்கு நேர நம்ம அருவால் வச்சு உடைக்கும் போது சரியா இருக்குங்க ரெண்டா நீட்டா உடையும் நம்மளுக்கு துருவருக்கு ச சுலபமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம தேங்காய் உடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை பீஸ் வந்து மிச்சமா இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு செய்யலாம்னு தோணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அந்த தேங்காய் அரை மூடி பீஸ்ல நம்ம உப்பு தடவி வச்சுக்கிட்டு அது ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நம்மளுக்கு கெடாம இருக்குங்க ஃப்ரிட்ஜில் தேங்காய் வச்சுக்கிறவங்க வந்துங்க தேங்காய் உடச்சி நல்லா துருவி ஒரு ஹேர்டைட்டான பாக்ஸில் வச்சு உபயோகப்படுத்தும் போது அது ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கிட்டா சரியா இருக்குங்க நார்மலான இடத்துல வச்சாலும் கூட சீக்கிரமா கெட்டு போயிடும் இப்ப வந்து குருமாக்கு தேங்காய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டு முதல்ல அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சட்னிக்கு அரைச்சிக்க போறேங்க இப்ப குருமாக்கு அரைச்ச விழுதை வந்து வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திட்டுங்க தேங்காய் சட்னி அரைச்சிக்க போறேன் அதே ஜார்ல இப்ப தேங்காய் சட்னிக்கு தேங்காய் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துனது கூட பொட்டுக்கடலை சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்க போறேங்க தேங்காய் சட்னி ரெடி செய்து தாளியம் சேர்த்துட்டுங்க இப்போ தக்காளி குருமா ரெடி செய்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க கடுகு உளுந்தம் பருப்பை சேர்த்திட்டு இது கூட கட் செய்து வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பில சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் காரத்துக்கு விருப்பப்படுறவங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீளவாக்கில் கட் செய்து வதக்கிக்கலாங்க நம்ம சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு சிலர் வந்து காரமாக செய்து வைப்பாங்க அந்த சாம்பார் பொடியில் இருக்கிற காரமே சரியாக இருந்தால் பச்சை மிளகாய் தவிர்த்துக்கலாம் நாலு மீடியமான தக்காளி எடுத்து நீளவாக்கில் கட் செய்து வச்சுருக்குங்க சின்ன சின்னதாக இதை நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இது கூட தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டா சீக்கிரமாக வதங்கி கொடுக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கிட்டா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் அடி பிடிக்காதுங்க ஒரு சில சமயம் சில்வர் கடாய் வந்து அடி பிடிக்கும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தால் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்திருக்கேன் அவங்கவுங்க காரத்து தகுந்த அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்திக்கலாம் இப்போ மஞ்சள் தூள் சாம்பார் பொடி சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இது கூட தேங்காய் பொட்டுக்கடலை சோம்பு அரைச்ச கலவையை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ குருமா நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க மல்லித்தலையை போட்டு இறக்கி வச்சுக்க போகிறேன் வேற ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம சமையல் செய்யும்போது தக்காளி புளிப்பு அதிகமாகி குருமா ரொம்ப புளிப்பு தன்மையில் இருக்கும் போதுங்க நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாம் இட்லிக்கு தண்ணி வச்சுருக்குங்க கொதிக்கட்டும் இட்லி ஊற்றுறக்கு முன்னாடியே நான் சட்னி தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருவேங்க இப்போ பாருங்கள் இட்லிக்கு தேவையான தக்காளி குருமா தேங்காய் சட்னி செய்து வச்சுட்டேங்க இப்போ தான் நான் இட்லி ஊற்ற போகிறேன் அப்போ தான் சுலபமாக இருக்கும் நிறைய பேர் இட்லி மாவு புளிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்குறாங்க நம்ம வந்து முடிஞ்ச
இப்ப இட்லி மாவு அரைச்சு வச்சுட்டோம்னா மறுநாள் மீதம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நல்லா நார்மலான ஜில்லு தண்ணி இருக்கும் பாருங்க அந்த தண்ணியில நீங்க அந்த இட்லி மாவு அடுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிட்டா அது வந்து ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கும் ரெண்டு நாளைக்கு உங்களுக்கு சரியா இருக்கும் மூணாவது நாள் உங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டா புளிப்பு இருந்துச்சுன்னா நீங்க வெங்காயம் எல்லாம் போட்ட ஊத்தாப்பமா இல்லாட்டி வெஜிடபிள் எல்லாம் போட்ட பணியாரம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு செய்துகிட்டா சரியா இருக்கும் இட்லியும் தோசையும் மட்டும் தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி செய்துக்கலாம் நீங்க இட்லி மாவு அரிசி மாவு உளுந்து கலந்து வைக்கும் போதுங்க உப்பு சேர்த்தாம நம்ம கலந்து வைக்கணும் நம்ம எப்ப இட்லியும் தோசையும் ஊத்துறோமோ அப்ப தேவையான அளவு உப்பு சேர்ந்து கலந்து சுடும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் பக்கம் அதிகமா புளிக்காம இருக்கும் இட்லி வேகட்டும் மூடி வச்சிருக்கேங்க நல்லா தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இட்லி ஊத்தி வைக்கும் போது சரியா இருக்கும் இப்ப இட்லி வெந்துருச்சு தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்போ ஒரு தட்டு இட்லி எடுத்துட்டு அடுத்த தட்டு இட்லி ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க இப்போ பையனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வந்துங்க தேங்காய் சட்னி தக்காளி குருமா இட்லி வச்சு கொடுப்பேங்க லன்ச் பாக்ஸ் வந்து தக்காளி குருமா இட்லி மட்டும்தான் வச்சு கொடுப்பேன் தேங்காய் சட்னி ஒரு சில சமயம் கெட்டு போறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கொடுக்க மாட்டேங்க இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு இட்லி தேங்காய் சட்னி தக்காளி குருமா வச்சாச்சுங்க டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு இட்லி தக்காளி குருமா மட்டும் பேக் பண்ணிக்கிறேன் தேங்காய் சட்னி செய்து நம்ம மதியம் எடுத்துட்டு போகணும்னு விருப்பப்பட்டாங்க தேங்காய் சட்னி கூட கொஞ்சம் புளி சேர்த்து அரைச்சிக்கிட்டா ரெண்டு மூணு மணி ஆனாலும் கெடாம இருக்குங்க இப்ப காலையில என்னுடைய டிஃபன் வேலை முடிஞ்சிச்சுங்க இப்ப காலையில டிஃபன் எல்லாம் செய்து முடிச்சாச்சுங்க மதிய சமையலுக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரே ஒரு டம்ளர் அரிசி மட்டும் மதியான சாப்பாட்டுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நைட் டிஃபன் செய்துக்கிறதுனாலங்க பாவக்காய் சாம்பார் செய்யறதுக்கு பாவக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாவக்காய் சாம்பார் பாவக்காய் புளிக்குழம்பு இதெல்லாமே நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேங்க பாவக்காய் சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு செய்யும் போது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அது கூட மணத்தக்காளி கீரை பொரியல் பருப்பு ரசம் வைக்க போறேன் இன்னைக்கு லஞ்ச் இதுதாங்க சுக்குட்டி கீரை அதாவது மணத்தக்காளி கீரை இது எல்லாமே கீரை ஐட்டம் எல்லாம் நான் முதல் நாள் சாயந்தரமே வாங்கி நல்லா உருவி கிளீன் செய்து எடுத்து வச்சிருவேங்க அப்போதான் மறுநாள் சமையலுக்கு சுலபமா இருக்கும் இதுக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் உரிச்சு வச்சுட்டேங்க பாவக்காய் ஒன்னே ஒண்ணு எடுத்து வச்சிருக்கேன் தக்காளி சாம்பாருக்கு ரசத்துக்கு தேவையான தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரசத்துக்கு சாம்பாருக்கு தேவையான புளி கொஞ்சமா கரைச்சி விட்டுருக்கேன் பாவக்காய் சாம்பார் பருப்பு ரசத்துக்கு தேவையான பருப்பு தக்காளி போட்டு மஞ்சத்தூள் விட்டு வேக வச்சுக்க போறேங்க குக்கர்ல மூணு விசில் விட்டுக்கிட்டா சரியா இருக்கும் அதே மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு உலை வச்சிருக்கேங்க அரிசி நல்லா கழுவி ஊற வச்சிருக்கேன் உலை காஞ்ச உடனே அரிசி போடுறதுக்கு சரியா இருக்கும் பருப்பு வேகறதுக்குள்ளார கழுவி வச்சிருக்கிற கீரையும் காயும் கட் செய்து வச்சுக்கலாம் உலை கொதிச்சிருச்சுங்க அரிசி போட்டுக்கிறேன் இப்ப சோர் வெந்துருச்சுங்க வடிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பக்கத்து அடியே பருப்பு வெந்துருச்சு பாவக்காவை கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி பாத்திரத்துல நம்ம வடிக்கும் போதுங்க கஞ்சி வடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் பாவக்காவை கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு வதக்கிட்டு இருக்கங்க கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் அதே மாதிரி இந்த சைடு கடாயில கீரை பொரியலுக்கு எண்ணெய் விட்டு இருக்க எண்ணெய் காயிட்டும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடிக்கிது இது கூடவே கொஞ்சம் உளுந்து சேர்த்திக்கலாம் நல்லா பொரியட்டும் இப்ப நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயமும் வரமிளகா சேர்த்திருக்கேங்க நல்லா வதக்கிடலாம் இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க நறுக்கி வச்சிருக்கிறேன் மணத்தக்காளி கீரையை சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி உப்பு சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டுருக்கேன் கீரை நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க வேகட்டும் தேங்காய் துருவல் சேர்த்திக்கலாம் கீரைய வாரத்துல ரெண்டு டைம் மூணு டைம் நம்ம உணவுல சேர்த்திக்கிறது நல்லதுங்க இந்த மணத்தக்காளி கீரை வந்துங்க வாய்ப்பூண் வயிற்றுப்பூண் குடல் பூண் எல்லாம் ஆட்டுறதுக்கு ரொம்ப உகந்த கீரை பாவக்காவோட கசப்பு தன்மை ஓரளவுக்கு குறையற அளவுக்கு நல்லபடியா இந்த எண்ணெயில நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கிட்டா சாம்பார் வைக்கும் போது கசப்பு தன்மையே அதிகமா இருக்காதுங்க இப்ப சாம்பாருக்கு பருப்பு வெந்துருச்சுங்க இது கூட தக்காளி வெந்தத ஒரு தக்காளி நல்லா மசிச்சு விட்டுருக்கேன் இல்ல ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் 
ரசத்துக்கு தேவையான சீரக மிளகு தூள் சேர்த்திக்கிறேன் இது கூடவே கட் செய்து வச்சிருக்க மல்லித்தலை சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ தண்ணி விட்டதெல்லாம் நல்லா இஞ்சி கீரை வெந்துருச்சு இது கூட தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ மணத்தக்காளி கீரை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க வேற ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சுக்கிறேன் இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்திட்டேங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தியாச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ தக்காளி ஒரு தக்காளி சேர்த்திருக்குங்க இது கூட ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திருக்கேன் இதெல்லாமே சேர்த்திக்கலாம் சாம்பார் கூட இது கூடவே நல்லா வதக்கி வச்சிருக்கிற பாவக்காயும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து காய்கறியெல்லாம் கலந்து விட்டாச்சு இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் வச்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு புளி தண்ணி கொஞ்சமாக விட்டுக்கிறேன் இப்போ சாம்பார் ரெண்டு விசில் வந்து ஏரெல்லாம் போயிடுச்சுங்க ஓப்பன் பண்ணி புளிக்கரசல் சேர்த்திக்கலாம் சாம்பாருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக புளிக்கரசல் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுக்கிட்டா சரியாக இருக்கும் தேங்காய் விருப்பப்படுறவங்க அரைச்சி விட்டுக்கலாங்க நான் தேங்காயெல்லாம் அரைச்சி விடல இப்போ சாம்பார் புளி விட்டது நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குங்க இது கூட மல்லித்தலை சேர்த்திக்கலாம் நல்லா ஒன்று கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் இதுக்கு தாளிதம் சேர்த்திக்கலாம் ரசத்துக்கு தாளிதம் சேர்த்திக்கலாங்க ரசத்துக்கு தாளிதம் சேர்த்திக்கலாம் நல்லா நொரக்கட்டி வரும்போது இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ மதிய உணவு தயார் செய்தாச்சுங்க சாப்பாடு பாவக்காய் சாம்பார் ரசம் மணத்தக்காளி கீரை பொரியல் பாத்திரம் எல்லாம் விழுந்திருக்குங்க இந்த பாத்திரத்தை கழுவி வச்சுட்டு கிச்சன் மடையெல்லாம் தொடச்சிட்டு சமையல் அற கீழ் தரையெல்லாம் தொடச்சி விட்டா வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்ப காலையில டிஃபன் வேலையாகட்டுங்க மதிய சமையல் வேலையாகட்டும் எல்லாமே நான் செய்துட்டுங்க இந்த வீடியோ வந்து எதோ ஒரு வகையில உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல ச